1982 మా అన్నయ్య నందమూరి తారక రామారావు గారితో నా బ్యానర్ ప్రారంభమైంది శ్రీ లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ మా అమ్మాయి పేరు మీద మద్రాసులో విజయ గార్డెన్స్లో ఉదయం ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు మా అన్నయ్య బుబ్బిలిపిలి గెటప్లో వచ్చి ఫస్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టారు అప్పుడు ప్రతిజ్ఞానే సినిమా తీశాను ఆ విధంగా ప్రారంభమైన సినిమా నా బ్యానరు నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ వరకు ఎన్నో చిత్రాలు తీశాం విజయాలు అపజయాలు అన్నీ మనం కష్టపడతాం కానీ భగవంతుని ఆశిస్తున్నాం అలాగా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో పెదరాయుడు చిత్రం తీశాం అంటే అదే సంవత్సరం నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో జూన్లో ఫిఫ్టీన్త్ రిలీజ్ అయింది సినిమా పరిశ్రమ బిగినింగ్ అంటే ఎన్ని అప్పటికి అరవై సంవత్సరాల యాభై సంవత్సరాలు అయిందో కానీ అన్ని సంవత్సరాల్లో పెదరాయుడు చేసినటువంటి కలెక్షన్స్ ఈ సినిమాలు లేవు 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 ఇది వాస్తవం ఇది మీ అందరికీ తెలుసుతుంది ఎన్నో సందర్భాల్లో మా గురువుగారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ అన్నయ్య రామారావు గారు కానీ చెప్పారు ఫస్ట్ షో కూడా ప్రివ్యూ అన్నయ్యకి చూపించాను అద్భుతం బ్రదర్ ఇది గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుంది అని చెప్పారు ఇదంతా దైవాధనమే మరి ఆ సినిమా రైట్స్ అంటే వేరే తమిళ పిక్చర్ నాటామై అనే సినిమా తమిళ్లో ఘన విజయాన్ని సాధించింది దాన్ని రజనీకాంత్ చూసి నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేశాడు ఏరా రమ్మన్ నాడు ఇంటికి అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉన్నాం ఎందుకు రా అన్న రారా అని చెప్తానన్నాడు ఇంటికి వెళ్ళాను అరే నాటామయ్య సినిమా రిలీజ్ అయింది గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది రైట్స్ ఆయన్ని నువ్వు మాట్లాడుకో కావాలంటే నేను ఆయనకు చెప్తాను ఈ రైట్స్ మాకు కావాలని నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడుకో అన్నాడు ముందు సినిమా చూడరా అన్నాడు సినిమా చూశాను థియేటర్కి వెళ్ళి అద్భుతంగా ఉంది మళ్ళీ వాడి దగ్గరికి వచ్చాను ఎలా బాగుందిరా మరి ఏంటన్న నేను ఆల్రెడీ చెప్పానురా నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడన్నాడు ఆర్బి చౌదరి గారు దాని నిర్మాత ఆయన మారువాడి అనుకుంటాను ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఆయనకు తెలుగు తెలియదు సార్ ఇలాగా చెప్పారండి రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు ఇంకా ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఏముంటుంది రేట్స్ ఇస్తాను తీసుకోండి అన్నాడు రేటు ఆయన ఒక రేటు చెప్పారు ఏం సార్ ఏమైనా తగ్గిస్తారా ఇంతకంటే మీరు కాబట్టి రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఇస్తున్నాను లేకపోతే నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పేవాడిని అన్నాడు సరే ఆ డబ్బు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాం కొనుక్కున్న తర్వాత గమ్మత్తు విషయం ఏంటంటే రవిరాజ పెనుశెట్టి దర్శకుడు వాడు నేను మంచి స్నేహితులం మంచి దర్శకుడు రవిరాజ వాడిని పిలిచి సినిమా చూడమన్నాను థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూశాడు అంతకుముందు రవిరాజ ఎం ధర్మరాజు ఎంఏ సినిమా తీశాడు అతని ఓన్ బ్యానర్లో అలాగే నాకు ఒక సినిమా చేయాలి అతను అందుకని ఏమయ్యా అని అడిగారు వీళ్ళు చూశాడు బాబు అంత బాగానే ఉంది కానీ ఏదో డౌట్ ఉంది నాకు ఒక వన్ డే టైం ఇస్తావా అన్నాడు ఎందుకు వాళ్ళ టైము రజనీకాంత్ చూశాడు నేను చూశాను నువ్వు చూసావు బాగుందంటున్నావు మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంటావు డౌట్స్ ఏదో మార్చుకోవచ్చు కదా అన్నాను అయినా వన్ డే అడిగాడు ఈలోగా నాకు కోపం వచ్చి డైరెక్టర్ బి గోపాల్ అసెంబ్లీలో కూడా తీశాడు నాకు ఇరవై ఐదు వరాలు చెప్తాను గోపాల్ ఫోన్ చేశాను వచ్చాడు ఏం గోపాల్ ఇలా పరాన్ చిత్రం రైట్స్ కొన్నాను నువ్వు చెయ్యాలి రవిరాజ అడిగాను వాడికి ఏదో డౌట్ చెప్పాడు మరి నీ సంగతి ఏంటన్నాం సినిమా చూడకుండానే 
అన్న నాకు ఏదో ఒక సినిమా ఉంది డేట్స్ కుదరమేమో తప్పించుకున్నాడు సరే ఎందుకు తప్పించుకున్నాడో నాకు తెలియదు నేనేమన్నా డబ్బులు తక్కువగా బేరం ఆడతానని అనుకున్నాడేమో వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రవిరాజ వచ్చాడు బాబు నేను సినిమా చేస్తాను అన్నాడు ఎస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దానిలో ఒక పాత్ర ఉంది నాకు తండ్రి అంటే పెదరాయుడు తండ్రి ఇక రజనీకాంత్ ఇరవయాను ఏరా పెదరాయుడు తండ్రి పాత్ర ఉంది అది ఎట్లా అనుకుంటున్నాను అన్ని సెటప్ అయినాయి రవిరాజ డైరెక్టరు ఆలోచిస్తున్నారు అన్న నువ్వు ఆలోచించి తింటరా నేను చేస్తున్నాను అన్నాడు నువ్వేంట్రా అన్న అవునరా నేను నీకు చెప్పింది ఎందుకో తెలుసా ఆ క్యారెక్టరు నేను చేయాలని అద్భుతంగా ఉంటుంది అరే అది గెస్ట్ వేషం రా నాకు నువ్వు తండ్రి వేషం వేయడం ఏంట్రా అంటే లేదరా నేను చేస్తాను అన్నాడు వచ్చి రవిరాజకి చెప్పాను ఆశ్చర్యపోయాడు ఓకే బాబు మీ ఇద్దరు స్నేహం మీద చేస్తానంటున్నాడు సంతోషం ఒకసారి కలుస్తా అన్నాడు కలిసాడు మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఒక్కసారి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఓపెనింగ్ అనుకున్నాం వెళ్ళాం ఫ్లైట్లో నేను రవిరాజ ముందు కూర్చున్నాం అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ క్లాస్ లేవే ఎకానమీ నేను రవిరాజ కొంచెం ముందున్నాం వెనకాన ఎక్కడో రజనీకాంత్ కూర్చున్నాడు సరే ఒక ప్రయాణం పదిహేను నిమిషాలు ట్రావెల్ చేశాం ఎయిర్ హోస్ట్ ఒక స్లిప్ ఒక కవర్ ఇచ్చింది ఏంటి అడిగితే రజనీకాంత్ గారు ఇచ్చారు అన్న సరే కవర్ చూస్తే రజనీకాంత్ ఫోటో వాడు ఈ సినిమాను చేస్తానని చెప్పి వాడి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ విగ్ మేకర్ని పిలిచి వాళ్ళ మేకప్ మ్యాన్ పిలిచి వాళ్ళ డ్రెస్ మేకర్ని పిలిచి గెటప్ వేసి తీసిన ఫోటో చూసి షాక్ అయ్యాను వాట్ ఎ సిన్సియారిటీ ఫెలా హ్యాట్స్ అప్ టు హిమ్ అటువంటి స్నేహితుడు నాకు ఉండడం గొప్ప గర్వకారణం పక్కనే రవిరాజు చూసి బాబు అద్భుతం నేను వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్న సరే వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పాడు నేను కూడా వెళ్ళాను ఒరే అద్భుతంగా ఉందని అన్నాం ఇక హైదరాబాద్ దిగిన తర్వాత ఆర్టిస్టు ఎవరా ఎవరా అనుకొని భానుప్రియ సౌందర్య ఇక మిగతా ఆర్టిస్ట్ అందరినీ కన్ఫామ్ చేశాం నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ టైటిల్ ఏంట్రా అన్న పెదరాయుడు పెట్టు అన్నాడు ఒరే ఎందుకు రా ఈ ఈ టైప్లో అంతకుముందు ఇది ఒక సినిమా వచ్చి ఆడలేదు మళ్ళీ పెదరాయుడు ఏంట్రా అన్న ఏ నువ్వు పెట్టరా నువ్వు నా మాట విని అన్నాడు పెదరాయుడు టైటిల్ ఓపెనింగ్ మా అన్నయ్య ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు సరే అన్నయ్య దగ్గర పోయి అన్నయ్య ఇలా ఇలా అని చెప్పాను ఆల్ రైట్ వస్తూనే ఉన్నారు అది కృష్ణ ఓబ్రాయ్ అంతకుముందు దానికి ఎదురుగా హాలిడే అని ఉండేది దానిలో ఓపెనింగ్ ఉదయం నాగేశ్వర గారు రామారావు గారు టి సుబ్రహ్మణ్యుడి గారు మా గురువు గారు దాసనాయండ గారు ఇంకా ఎంతోమంది అతిరథ మహారథులు సోదరుడు రాఘవేంద్రరావు అందరూ వచ్చారు సరే క్లాప్ కొట్టే క్లాప్ అక్కడ ఏమైందంటే అందరినీ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ షాట్లో రజనీకాంత్కి నేను మాల వేయాలి కెమెరా సైడ్లో పెట్టారు వాడు నేను ప్రొఫైల్లో ఉన్నాం నేను వాడికి మాల వేయాలి అంటే తండ్రి కాబట్టి ఇద్దరం గెటప్లో ఉన్నాం ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్ అది నేను గార్లిన్ నువ్వు వేశాను టక్ ఇంకా ఇంకా షార్ట్ కట్ చెప్పలా గార్లిన్ నువ్వు వేశాను వేసిన సగం వేసుకున్న వెంటనే వాడు తీసిన మళ్ళీ వేసి కాళ్ళకు దండం పెట్టాడు ఐ హ్యావ్ దట్ ఫోటో మీరు చూస్తారా నేను అనే క్లాప్ ఏమది మీ అభిమానం మీ ప్రేమ మీ ఇద్దరికి అన్నాడు లేదరా నీ మంచి మనసు దండం పెట్టానురా ఈ సినిమా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుందిరా అని అన్నాడు రజనీకాంత్ అలా ప్రారంభమైన చిత్రం రాజమండ్రిలో తీసాం ఎక్కువ శాతం రాజమండ్రి రాజమండ్రిలో నేను తీసిన ఈస్ట్ గోదావరి నేను తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఎక్కువ సక్సెస్ అండి అక్కడే అండి ఓ ఎటువంటి మనుషులు అండి వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ చేతులతో నమస్కరించాలి ఎంత కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ కాదు 
వాళ్ళెల్లరూ షూటింగ్ చేస్తున్నామని అడిగాం అనుకోండి ఇస్తారు డబ్బు తీసుకోలేదు భోజనం ఒక పది మందికో ఇరవై మందికో అరేంజ్ చేస్తా అనేవాళ్ళు ఒకతనైతే అంతకుముందు ఆయన పేరు గుర్తులేదు కానీ ఏమండి యూనిట్ అందరికీ భోజనం అరేంజ్ చేస్తాడు ఏమండి వ్యాపారం ఇది ప్రతిరోజు వంద మందికి రెండు వందల మందికి మీరు ఫ్రీగా భోజనం పెట్టడం ఏంటి మేమే అడుగుతామండి ఐదు ఆరు మందికి అని చెప్తే ఒక పది మందికి ప్రతిరోజు భోజనం పెట్టేవాడు ఏ ఇంటికి వెళ్ళి అడుగు షూటింగ్ చేసుకోండి అటువంటి కోఆపరేషన్ చేసినారు ఆ ప్రజలు జన్మ జన్మలకు వాళ్ళ రుణం తెచ్చుకోలేను అలా ప్రారంభమై ఆ తర్వాత ఇక అన్నీ ఇక సినిమా అయిన తర్వాత రీ రికార్డింగ్లు ఎన్నో చేశాం ఒక ఒక సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే డబ్బు అంతకుముందు సక్సెస్లు తీసిన వన్ ఆర్ టూ ఫెయిల్యూర్ అయినాయి డబ్బుకు టైట్గా ఉన్నాను అది ఎలా తెలుసుకున్నాడు రజనీకాంత్ వాడు ట్రైన్లో వచ్చాడు రాజమండ్రికి వాడు వచ్చాడు కదా స్నేహితుడు కదా అని నేను వెళ్ళాను అరే నువ్వెందుకు వచ్చావురా అన్నాడు అరే స్నేహితుడు తప్పేముతురా అన్నాను లేలేరా ఎందుకు వచ్చావు రామ్ డౌన్ కేకలేసాడు సరే ఇద్దరం కారులో ఎక్కాం హోటల్కి వెళ్ళాం అరే ఎదుగురా అన్నాడు ఏమిటరా అన్న తీసుకురా ఓపెన్ చేయరా అన్నాడు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఏంటరా అన్న ఒరే నా తెలుసులో నువ్వు టైట్గా ఉన్నావని సినిమా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను సినిమా రిలీజ్ అయినాక ఎవరా అన్నాడు వాట్ ఏ మ్యాన్ వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ ఐ లవ్ హిమ్ టిల్ టుడే హీ లవ్స్ మీ వాడు నేను నేను వాడిని ఇష్టపడతాము ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరు ఆశించేది లేదు ఆ స్నేహం ఆప్యాయత ప్రేమ ఇది సినిమా పరిస్థితిలో చాలా తక్కువ రేర్ అటువంటిది వాడొకడు మంచి స్నేహితుడు ఆ విధంగా కూడా హెల్ప్ చేసేటప్పుడు సరే సినిమా రిలీజ్ అయింది సెన్సేషన్ హిట్ అయింది చరిత్ర సువర్ణక్షరాలతో లిఖించబడేటట్టు సినిమా చరిత్రలో అంత గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది ఆ సినిమా ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టలకు తీసుకెళ్ళేది నన్ను రాజ్యసభకు కూడా తీసుకెళ్ళేది నన్ను కాబట్టి ఇవన్నీ నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటే అద్భుతం అలాగే రవిరాజ పెనిశెట్టి ఇస్ అ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ మీరు టీవీల్లో ఎన్నోసార్లు చూసుంటారు ప్రతి షాట్ ఒక అద్భుతంగా తీశాడు వాడు ఇస్ అ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ వాడు నాకు మంచి మిత్రుడు అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూటి కూడా విజయన్ ఫైట్ మాస్టర్ ప్రతి ఒక్క సాంకేతిక నిపుణులు పిఎస్ ప్రకాష్ కెమెరామెన్ ఆయన లేడు పాపం అందరూ కూడా అంత అద్భుతంగా రాజమండ్రి తిరుపతి మన స్కూల్లో ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ మద్రాస్ ఇన్ని చోట్ల తీసాం సి పెదరాయుడు ఎప్పుడు సినిమా భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి ఇంక అంతకంటే మీ ఇప్పటివరకు పిక్చర్ రాలే ఇంకా రాదు కూడా అదొక్కటి చూసుకుంటే చాలు నేను ఎప్పుడైనా ఎవరు పెళ్ళికైనా పెడితే ఆ క్యాసెట్ ఇస్తాను భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి అన్నది ఇది చూసి నేర్చుకోండి ఎన్నో ఉంటాయి బట్ ఇస్ ఇది మూవీ అని చెప్తుంటాను ఏది ఏమైనా ప్రజల ఆశీస్సులు ఉన్నాయి అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఉన్నాయంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సినిమా రిలీజ్ అయిన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నేను ఇలా ఉంటానని ఇలా మీతో మాట్లాడతానని కలలో కూడా ఊహించలేదు ఈ మధ్యలో ఎన్నో ఎన్నో బాంబ్లాస్ట్లు గొడవలు పాలిటిక్స్ ఏదైతే అవసరం లేదు ఇక అన్నగారి కోసం ఆ పాలిటిక్స్కి వెళ్ళడం ఎన్ని జరిగాయి ఏది ఏమైనా ఆ భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్